Dünya şöhrətli idmançı, öz idman növündə bütün zamanların ən uğurlu Azərbaycanlı xanımı, hər kəsin tanıdığı, rəğbət bəslədiyi, uğurlarına sevindiyi bugünkü qonağımız odur. Ardıcıl 3 olimpiya oyunlarında Azərbaycana medal qazandıran ilk idmançı və olimpiyadada ölkəmizə medal qazandıran ən gənc qadın idmançı, güləşçi Maria Stadnik. O, 3 dekabr 1988-ci ildə Ukraynanın Lvov vilayətində dünyaya gəlib. 2007-ci ildən ölkəmizi təmsil edən Stadnik, 2008-ci ildə 19 yaşında Pekin Olimpiya oyunlarında bürüş medal qazanmaqla qadınlar arasında Olimpiya medalına sahib çıxan ilk Azərbaycan güləşçisi olub. O, həmçinin 2012 London və 2016 Rio Olimpiyadalarının gümüş medalını, 2009-cu ildə dünya çempionluğunu və 7 dəfə Avropa çempionluğunu qazanıb. Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında, və 2017-ci il İslam oyunlarının qalib olub. 2015-ci ildə Azərbaycanda idmanın inkişafındakı böyük xidmətlərinə və yüksək nəaliyyətlərinə görə şöhrət ordini, 2016-cı ildə isə ikinci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordini ilə təltif edilib. Əvvəllər 48 kg, 2018-ci ildən isə 50 kg da kişəki dərəcəsində mübarizə aparan Maria, Avropa çempionu və 2008 Pekin Olimpiyadasının gümüş mükafatçısı Ukraynalı Andrey Stadniklə evlidir və iki övladı var. Maria Stadnik, möhtəşəm uğurları ilə nəinki Azərbaycan güləşinə, hətta dünya güləş tarixinə qızıl imza atan gözəl xanım və Instagram və Facebook vasitəsi ilə tamışıqçılarımızın verilişimizdə görmək istədikləri qonaq. İmzaya xoş gəldiniz. Zdrəstvə ki, o çün priyyətinə büt və studiya. Mən istəyərdim, Rivovdan sizin uşaqlıq çağlarınızdan danışaq. Maria necə bir uşaq olub və uşaqlıq rəqəbi var idi mi? Ну, в детстве я была, конечно же, активным ребенком, у меня было много энергии, и мне было интересно все. Ну, в основном, как бы, моими друзьями были мальчики, потому что мы всегда куда-то лазили, у нас какие-то разные приключения были. Ну, я вообще родилась в деревне, не во Львове, не в городе, во Львов я уже приехала, когда начала, так бы, активно заниматься борьбой. Вот, сначала мы записались, как бы мальчики все, вот у нас есть борьба, пошли, ну пошли. Мы пошли, и как бы тренер увидел меня, и как бы говорит, о, тут я есть как бы талант, туда-сюда. Ну, я походила, но потом что-то пошла я на танцы. Думаю, я же девочка, надо танцевать. Был первое выступление на танцах, и меня поставили в... На сцене я стояла где-то в углу, и мне это не понравилось. Я ходила внимание, чтобы на меня смотрели. Я обиделась и пошла на борьбу. Там меня хвалили, там говорили, что я молодец. И так как бы начала заниматься. Но потом э, э, я еще на волейбол ходила. Там я тоже была активистка, но, к, к сожалению, с моим ростом волейбол не пошел. И как бы я обратно уже, тренер увидел меня, говорит, давай, у тебя получалось, говорит, приходи к нам в зал. Ну, думаю, пришла. И как бы выступила на первых соревнованиях, которые проходили у меня в деревне. То есть пол деревни видела, какая я молодец. И после этого я поступила как бы в город, и там уже как бы более так начала заниматься борьбой, то есть я училась в интернате, потом уже как бы я заслужила в спортивный интернат, <laughs> то есть 11 класс уже закончила в спортивной школе, потому что уже где-то с 9 класса я начала Убегать со школы на тренировку. Киляштен Даншачих, мастерем Шарлох Чарларна Даншмишкен, а та она Баджикар Дашлар Бареда Даншах. У меня есть э, сестра старше э, от меня на 4 года. Э, вот у нее трое деток маленьких. Она живет э, с моим папой э, у нас в деревне. Э, ну, э, когда мне было 10 лет, э, папа с мамой развелись. И как бы я, меня растил папа, <laughs> то есть мы с сестрой остались с папой и как бы жили с папой. Потом уже, когда я э, пришла в город учиться, в принципе, я стала <laughs> самостоятельная. И как бы только раз, раз в неделю приезжала домой, потом все реже и реже. <laughs> и как бы в, во Львове я встретила своего мужа, <laughs> и, и там мы уже живем все время. 
2000-ci ilde geldiğiniz həmin o zalda həm e, güləşi sevdiniz, həm də ömürgün yoldaşınızı tapdınız orada, sevginizi. Hər ikisindən istəyərdim danışasız, həm güləşi olan sevginizdən, həm də Andreya olan sevginizdən. Ну, с Андреем мы как бы встретились в зале, когда я поступила в город. Он э, на тот период ну, как бы был старше меня, то есть я, я бегала еще тогда маленькая в белых носочках по ковру и, ну, как бы, и смотрела э, на, на своего тренера и на него, как э, они как такие пример были для подражания, то есть э, тогда, э, и плюс у нас с ним одинаковые фамилии, ну, моя девичья фамилия Стадник и его Стадник, и то есть он всегда ходил там, шутил что-то, ну, это было, когда я еще маленькая была, потом как-то уже через лет семь, наверное, мы были уже в Алуште на сборах, и он что-то, ну, как бы он уже как наш друг был, и что-то говорит, о, ты уже выросла, И, в принципе, как бы так, как началось потом уже у нас такое общение, потому что много общего, то есть и спорт, и... Фамилия. Да, и фамилия. 19 yaşında artıq evlənməyə qərarını verdiniz. Yəni, bu sizin kariyeranıza mani olacağından qorxdunuz mu, yoxsa? Нет, я не думала, потому что для меня, наверное, самое главное это был Андрей. И он э, никак, его взгляды на то, чем я занимаюсь, э, не были такие, что он был против, там, и как-то бы наши отношения могли помешать спорту. Он всегда меня поддерживал, и, то есть, э, э, ничего не было. Hələ Ukraynanın adından çıxış edərkən siz Avropa çempiyonu olursunuz, amma sonradan medalı filaya təhvil verməli olursunuz və doping maddəsi tapılır deyilənə görə. Yəni, məsələn, nəsli necə idi? O doping maddəsini bilərəkdən qəbul etmişdiniz, yoxsa bilməmişdiniz? Necə olmuşdu? Uzə prəşlo stoka lət, no, yə dəsək pər ne məgə znayt, atkuda etə, kəkbə, bu prinsipi, etə furasimit popal məy orqanizm, pətəm əşdə Я никогда его не принимала, и это было бессмысленно. Это, то есть, фрэсмит, это мочегонный препарат. И для чего это было, ну, то есть, я не знаю. Ну, как бы случилось, как случилось. То есть у нас там были разные варианты, как это все могло. Ну, как бы я не хочу это раз, разносить. Было, ну, все, что не случается, все к лучшему. Поэтому, наверное, если бы не было этого э, допинга, то я бы, наверное, не попала потом в Азербайджан. Э, ну, потом, когда уже я перешла в Азербайджан, то э, наша, моя феде... ну, наша федерация уже, они как бы наняли адвоката, то есть мы ездили в Лазанью, в суд, то есть доказывали этот допинг, ну, что это не было, там целая процедура была, в принципе, как бы, ну, то есть ничего не решилось, но как бы случилось, как случилось. Я, в принципе, не, не жалею. Yaxşı, növbəti il artıq disqualifikasiya müddəti bitdikdən sonra nəyə görə Ukrayna yığması sizi Pekin olimpiya oyunlarına gö- göndərmək istəmir? Zborna Ukrayna, ənə təşə pisəli pisma və, və etət, i kəkbə mənə sərək dopinga uməncəli. Но, к, ну, к сожалению, как бы на тот, <смех> на тот период, э, ну, там оставалось еще где-то до моей, конца дисквалификации, где-то месяц, кажется. И были э, соревнования в Украине, в Одессе. То есть это были как бы международные соревнования, но такие. То есть меня туда могли допустить. Ну и мы типа попросили, чтобы как бы можно поучаствовать. То есть это... Ну, на соревнования у нас э, тогда приехала уже олимпийская чемпионка Ирина Мерлени, и она подняла панику, сказала, что это такое, я не хочу, чтобы ее допускали. Мы были в шоке, потому что не поняли, почему, то есть это же, ну, как бы мы-то поняли, почему это было, но вот у нас... Тогда, тогда как раз в, в Одессу приехала команда, ну, те, кто были, команда Азербайджана. И то есть это, 
во главе с Назимом Алиджановым, и он как бы увидел эту ситуацию и подошел к нам, потому что видел, как мы расстроены, и вот говорит, ну, предложил нам в Азербайджан, говорит, вот если хотите, мы видим, что у вас тут проблемы, как бы, ну, если хотите, добро пожаловать к нам. Ну, как бы мы потом поговорили с главным тренером, и он сказал, ну, ты еще молодая, как бы, вот, ну, Ира у нас олимпийская чемпионка, как бы она по-взрослым, а ты еще молодежь, говорит, давай не спеши пока, твое время придет. Ждать не хотелось, потому что не знаешь, придет оно, не придет время. Если я сейчас могу, если я чувствую, что сейчас да, надо использовать этот шанс. И то есть, конечно же, решение было непростое для нас, потому что... Но э, надо было быстро решать, потому что через месяц у меня был молодежный чемпионат мира, на котором я бы участвовала. Если бы я на нем поучаствовала, то я бы уже еще два года не могла уже переходить. Э, поэтому, как бы, в принципе, мы... В тот период, наверное, более мой еще не муж <смех> Андрей, он настоял, говорит, ты не должна как бы, себя потерять, потерять свой талант, говорит, давай поедем, поговорим в Азербайджан, говорит, узнаем, что, как, говорит, как бы рискнем. <смех> ну, <смех> риск оправдался. <смех> Ve e, olimpiyadadan önce olimpiyadaya yollanmamış. Az önce siz özünüz de qeyd etdiniz ki, nə olursa xeyirliyə doğru olur. E, siz e, Avropa Çempiyonatına yollandınız və 2 il öncə diskvalifikasiya olunduğunuz yarışdan bu dəfə əsil qələbə ilə ayrıldınız. Yəqin onun sevinci sizin üçün ayrı cür olardı. Da, kənəşinəcə, ya... Была рада, потому что, знаете, я была не виновата в этом допинге. И, но, как бы, ну, то есть я понимала, что та медаль 2006 года, это заслуженно моя заработанная медаль, и, и моя совесть была чиста. То есть просто, как бы, удивило то, что когда только сказали, объявили там о допинге, окружающие, тренера, все сразу на меня так накинулись и то есть что я там мне 16 лет я молодая энергичная девочка зачем мне что-то было принимать ну то есть вместо того чтобы как-то поддержать они все э, начали мне как-то обвинять и то есть э, и у меня хотелось э, тогда доказать что я не виновата я ничего не принимала то есть и увидите я смогу выиграть еще и все будет в порядке но как бы, и, наверное, это желание, э, вот когда я выиграла чемпионат Европы, и потом уже все следующие соревнования, которые э, были ну, выиграны, то <coughs> типа вот доказательство того, что, видите, я, я сильная. Pekin Olimpiyadasında sizin yolunuzu kəsən İrina Merleni, e, Ukrayna adına, siz ise Azərbaycan adına birinci medal kazandınız. Maraqlıdır, Merleninin yerinde olub Ukrayna adına kazanmak istediniz mi o birinci? Ну, вы знаете, я даже не задумываюсь над этим вопросом. Я хотела медаль, <laughs> то есть, как любой спортсмен, я хотела проявить себя. То есть, я благодарна, что Азербайджан поверил в меня и дал мне возможность проявить себя. На тот период в Пекине э, у меня э, была э, как бы большая обида, можно сказать, э, потому что вокруг все ходили, говорили, что я предательница, там, э, что продалась за кусок колбасы и там разные. И мне тогда было обидно, и я ну, как бы не думала, что там за Украину, как бы, нет, потому что я была как бы обижена. Сейчас я уже это спокойнее воспринимаю, то есть мне это... Нормально уже. Пекин Олимпия ойнларында казандығыныз бүрінч медалла Азербайджан итман тарихына адыныз язылды. Эн генч Олимпия медалы казанан Азербайджанлы ханым итманчы кимі. Вә оннан сонра өлкә башчымыз сизи тәрәгі медалы илә тәлтіф етті. Эйни заманда пул мүкафаты вә мәнзил хәдей олынды. Бұнлары гөзілердіңіз мі? Когда ехала на Олимпиаду, это... Тогда я думала только там, о медали, то есть мне надо было результат, и я не думала, что будет потом, и что за это может быть потом. Э, уже по приезду в Азербайджан, э, когда встречали пресса, э, фа, ну, фанаты, люди, когда на улицах начали узнавать, потом прием президента, то есть 
тогда ты уже начинаешь э, ощущать эту вот всю как бы, славу, эту э, победу, эту медаль. Э, ну и, конечно же, когда э, потом было и денежное на, в, вознаграждение, я, я подумала, вот хорошо, что я пришла, хорошо, что меня нашли допинг. Кимин-Докузончин-Сизин-Чин-Ухурлы-Илоуду-Хэм-Авропа-Чемпионат-Наказан-Казыл-Медал-Казан-Дас-Хэм-Дэ-Дуния-Чемпионат-Наказан-
я считаю, что она и так молодец, потому что и работать, ну, как бы соединять и работу, и еще показывать результаты, то есть, в принципе, она молодец. Вы, если вы думаете, что вы хотите Нет, я еще не успела ничем заняться, кроме борьбы. Ну, меня всегда, как бы, Андрей, ну, мой муж, он всегда старался оградить от всего, чтобы моя основная задача был зал, борьба и результат. Пока я тренируюсь, борюсь, я занимаюсь только борьбой. А после борьбы я, наверное, думаю, что тоже буду заниматься борьбой, но уже, наверное, в другом, не спортсмен, в другом каком-то образе. Я знаю это дело, я э, всю жизнь отдала этому. Мне кажется, неправильно пойти, не знаю, там, артисты или куда-то. Стрем Лондона Баштутан, Отузунджи, я и Олимпиой Ларна Даншах. Сизуметле, Лондон Олимпиада Сандаки Гумиш Медала Угур, Хесабетте Низузнус Чуньюхса, Зюльдунус. Да, знаете, вот Лондонская оли... Олимпийская медаль э, для меня как бы такая... Э, Приятное, можно сказать, если сравнить с Рио. <смех> Наверное, потому что после как бы, появления сына у нас, для меня борьба как-то уже так мягче, <смех> я стала относиться к этому. И то, есть, и то что ну, как бы я думала, как я отходила, форму восстанавливала после родов. Это, то есть за два года, как бы, я за две недели уже <смех> после родов я была в зале. <смех> И то, что как бы, я попала в, фин, ну, в финал на Олимпийских играх, я была очень как бы, счастлива. Меня дома ждал ребенок, я привезла медаль. То есть э, как бы, э, Лондонская Олимпиада, в принципе, как бы, приятная для меня. В Олимпиаде Дансонра Азербайджан Республика Астанин президентный фахрый диплом на Алдыныз и автомобиль хэдэй олынды сэ. Нече сэвэнэнэз буна? Приятно, когда ты приезжаешь и получаешь подарки, знаешь, что люди как бы не безразлично твой результат, твой труд, и, то есть, и твой труд оценен. В 2013 году вы чемпион Yani maraqlıdır. Həm az yaşlı uşaqlar, məşqlər, bütün bunlar necə e, belə deyək də vaxt ayıra bilirsiniz? Posl rəjdəyə sınna, na səhəşi dəyən k nam priyəxəla sərəzu svikrov, etə mama Andreya, i ana e, kəkbə posl evo rəjdəyə, ana evo bolşə vidi çəm ya, təz, ana fəsə vəriəmə e, с моими детьми. Она у нас мать-героиня, она воспитала пятерых детей, то есть все дети у них, Андрей заслуженный мастер спорта, Яна у нас призерка Европы, и остальные дети ее занимались все спортом. То есть, и как бы мама у нас молодец, она как бы понимает, что вот, что такое спорт, и как бы, и всегда вот там, она старалась там забирать, когда ночью ребенка, чтобы я больше поспала, там, она понимала, что такое режим, что мне надо отдыхать, то есть, и как бы она вот даже, даже сейчас, мама с детьми дома сидит, как бы, ну, основной наш помощник, это наш спаситель, это наша бабушка наша. Муж ограждает меня от других проблем, то есть я как бы в основном в зале, то есть э, и после рождения Мии, э, я тоже где-то через месяц, наверное, уже была в зале, я знала, что как бы нельзя э, больших пауз делать, ну как бы, ну, у меня и так был перерыв, плюс как бы мы, в принципе, сразу это... Я привыкла просто все время что-то делать, и когда я ходила беременная, бездельная, то это для меня было тяжело, то есть мне было в конце уже тяжело двигаться, а я привыкла все время бегать, то врачи уже там последние две недели, она говорит, все, полежи у меня здесь в больнице, потому что ты настолько активная, говорит. И, ну, плюс э, сына я родила, мне было 21 год, то есть я еще молодая была, как бы, и я быстро восстановилась, Мия мне было 23,5 как бы еще организм молодой и быстро восстанавливался. Да, и не думаю, что вы ярали ее не за то, что она делает Рио Олимпиада с нами. Без индейлерки 3 сани не уланшейда, ама мы с 3 сани сизи кзыл медалдан айрда. 
Və yadımda da canlı izləyirdim o oyunu. Göz yaşlarımı saxlaya bilməmişdim. Siz də ağladınız, hətta kürsüyə çıxanda da ağlamağa davam edirdiniz. Da. Ya plakala, imi quşası plakac. Ya ne znaju, čestno, da si vpor, kak objasniti etat... эту схватку, потому что если, например, сравнить с Лондоном, тогда я как бы понимала, что я не дотянула, то в Рио я этого не могу сказать, потому что физически, функционально, морально я, как бы, мне кажется, я была сильнее этой японки, и то есть, чтобы сказать, какие-то ошибки я там допускала, ну, например, как сейчас на чемпионате мира. Нет, такого не было, и я не могу объяснить. Я после каждой Олимпиады говорю, все, я заканчиваю. И, и наверное, это как бы такой стимул, что еще рано, ты еще нужна в спорте. Еще потом выиграла исламские игры, еще два чемпионата Европы. Yəni, həmin an, həm mən də ürəyimdən keçdi və bir çox sonradan mütəxəssislər də dedi ki, nəyə görə rəqibin üzərinə getdi, sadəcə döşəkdən kənara çıxa bilər. Yəni, nəyə görə həmin an, o üç saniyədə, son üç saniyədə rəqibin üzərinə getdiniz? Onun bir cavabı varmı sizdə, yoxsa... Ha, если бы можно было. Вы знаете, эти, этот, э, там все быстро так на ковре происходит. То есть э, я, наверное, засильно как бы хотела. Хотела и, э, и хотела взять захват, сверху подержать. Ну, конечно, надо было заблокировать руки. И я засильно полезла наверх, и как бы в этот момент э, она прошла в ногу, потому что я хотела схватить и так... Поддержать, наверное, как бы много желаний было, надо было, ну, это сейчас уже легко говорить, надо было так, надо было сяк, но как бы сделано то, что сделано уже, как бы я не отмотаю ни три секунды никак назад и не поступлю по-другому. Когда я вышла с ковра, и у меня такие эмоции, я не понимала, как, что случилось, я не пом... как, как так может быть, потому что э, я за год до этого на чемпионате мира проиграла и тоже за 10 секунд выигравшись, я проиграла за пару секунд, и я не верила, что как бы это как дежавю какое-то, я не верила, что еще такое может быть, и я просто шла в этом коридоре, муж что-то говорит, я, я вообще ничего не слышу, то есть у меня просто вот так перед глазами как бы золотая медаль, которая уходит, <смех> которая вот так, я просто сама взяла ее, можно сказать, и отдала японке, иди. <смех> После Рио я думала, что это все будет последнее соревнование, то есть я по возрасту как бы думала, что уже хватит, и еще я думала, что неужели я как бы э, не взяла эту медаль, э, но думала, что у меня не будет времени. <смех> Ну, э, э, хорошо, что мне в жизни попадаются люди, которые э, верят в меня, которые, ну вот, например, потом в зале я увидела Намика э, Абдулаева, который говорит, ты никого не слушай, что там возраст, не возраст, э, главное, что у тебя есть желание, и, и все будет хорошо. Ну, поэтому, как бы, я думаю, что я еще выиграю Олимпиаду. Az öncəki gözyaşlarınız məni duyğulandırdı və fikirləşirəm ki, tamaşaçılarımız da duyğulandırdı. Amma Rio Olimpiyadasındakı gümüş medal böyük bir uğur sayıla bilərdi və elə Rio-dan sonra da Prezident ölkə başçımız sizi ikinci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordunu ilə təltif etdi və Tokyo Olimpiyadasını xatırlatdı. Necə düşünürsünüz, Tokyo Olimpiyadasında qızıl olacaqmı? Конечно же, я, э, если бы я не думала, что я получу золотую медаль, я бы, наверное, уже не продолжала дальше тренироваться. И э, это остается как бы цель номер один для меня. И я надеюсь, что может уже за мое такое э, долгое терпение и долгому пути э, я уже как бы дойду до золотой медали, дай бог. И... 
может, ну, как бы я всегда думаю, что вот кому-то, может, легко дается стать там, ну, как, легко, легко никому не дается, ну, легче, например. Значит, моя судьба, как бы, вот так, идти к своему золоту, к своей, как бы, медали, вот так. Ben anladım ki, kızıl medal en büyük arzularınızdan biridir. Ve sizde mesela için o korku var mı ki, birden olimpiya şampiyonu olmadan kariyerim biter? Bu korkunu hissedirsiniz mi hiç? Da, конечно. Страх есть. Ну, страх есть, но я стараюсь как бы не думать об этом, потому что если думать, то если волка боятся, зачем в лес идти? То есть, ну, как бы я стараюсь, я настраиваюсь на то, что как бы все-таки уже на четвертый раз уже мне, наверное, скажут, возьми медаль и заканчивай. <laughs> Бери уже это золото, хватит тебе бороться. Ну, нет, я настроена на позитив, все будет хорошо, я выиграю. <laughs> Иншалла. Спасибо. Сонунджи, кимнон сэкизэнджил дюня чемпионата на стирем даншах. Ена кюмиш медал. К сожалению, перед соревнованиями я немножко заболела, потому что как бы, обычно я всегда в хорошей форме подхожу под соревнования, то есть я там не, не это, но я как бы простудилась и пришлось принимать там таблетки, то есть это немного мой иммунитет убавил, плюс как бы уже как бы за столько лет в спорте есть как бы маленькие проблемы со здоровьем, но как бы я не хочу это никому говорить. И, ну, как бы это далось знаки, то есть до финала, в принципе, как бы пришла, ну, я и так рада, что до финала я всех прошла нормально, потому что в финале, в финале я, наверное, я не послушала, как бы, тактику тренера, которую мы разрабатывали, потому что мы чуть поменяли борьбу мою из-за, наверное, из-за травм, из-за, как бы, и плюс, чтобы из-за этих японок. <laughs> и, э, но я как, как бы что-то в финале подумала, нет, я ее все равно выиграю в своем стиле, типа. Э, но сказалось то, что вот я проходила в ноги, но я не могла там дотянуть, то есть я чувствовала, как бы, что меня не, не хватило, и как-то оно как-то не пошла, схватка, и, и я уже как-то так да, не пошло. <laughs> не пошло. <laughs> Karir anız boyunca 41 yarışın yalnız birinde medal kazanabilmemişsiniz. 33 kızıl, 6 gümüş, 4 bürüncünüz var. Yani büyük bir uğurdu ve bütün e, güleş, hanım güleşçilerin ile bey güleşçilerin de elde etmek istediği uğurlardı bu. Ve benim arağlıdır. Size motivasyon veren hayatta en büyük güven nedir? Veya da belki ele bir siriniz var ki o rəqiblere məlum değil. Ой, спасибо за подсчеты. Я, если честно, никогда не считала э, ну, там, свои медали. С, э, ну, и очень приятно, что вы <laughs> пересчитали мои награды. Э, ну, э, мотивация как бы э, большая, то, что э, верит в меня. У меня всегда есть рядом муж, который как бы... Э, всегда меня как поддерживает и как бы он ну я вижу то что он э, в его глазах то что он знает что я там самая сильная и то есть и это мне как бы дает такой стимул что вот да я такая то есть он как бы вселяет в меня уверенность что ты самая крутая самая сильная там и все э, плюс появлением детей как бы это стимул э, Плюс так, я как бы, то, что я отдаюсь э, в свою жизнь, я отдала свое, можно сказать, детство, потому что, когда, например, э, мои одноклассники ходили гулять, там, отдыхать, ездить, я была на соревнованиях, то есть у меня не было ни одного какого-то праздника, ни выпускного балла, ни платья. В этот период я была на соревнованиях, для сборы были, то есть я отдалась полностью спорту. И то есть, и если я уже отдалась, значит, я хочу и результат за это. <laughs> ну, это, наверное, это такая как бы мотивация, вот, что если я что-то делаю, я хочу за это что-то получить. <laughs> Вы говорите, что жизнь вашего себя мотивация верит. Ama o sizden daha az, o da güləşçi olsa da sizden daha az uğurlar var. Heç deyirsiniz ona ki, mən siz, səndən daha güçlüyəm, maraqlıdır. Нет, ну, смотрите, мой муж чемпион Европы, призер мира, призер Олимпийских игр, и 
Самое большее, наверное, что я ценю, то, что, например, после Лондона, как бы он, к сожалению, не попал в Лондон на Олимпиаду, и он понял, что как бы он должен меня поддержать, и, можно так сказать, он оставил свою карьеру, потому что он знал, что он должен помочь мне. И, ну, можно сказать, пожертвовал, как бы, потому что он мог еще продолжать бороться, то есть ему возраст позволял, но, как бы, он поверил в меня, и, как бы, все время он, потому что он, для, он мой тренер, муж, доктор, психолог. Мария Хан, 11 лет в Азербайджане гуляшинда сиз. Мараклы да Азербайджан гуляшинда сизин мушахидетиниз хансы чатушмазлыглар вар. Ве Азербайджан ве Украина гуляшинис тердим мугайседа сиз. Ну, наверное, можно сказать не то, что недостатки, а просто Азербайджан мусульманская страна, где женщины как бы по традиции как бы по-другому себя ведут, например, чем в Украине, потому что у нас более женщины свободные, они все, что хотят делать, и делают, ну, как бы, то есть чем хотят, тем занимаются. Ну, я не говорю, что возражения нет, но как бы не принято, например, ну, в Украине, в принципе, тоже не принято женщине бороться, это, мне кажется, во многих странах мира это так смотрят. Но я считаю, если ты можешь себя проявить, ну, то есть... В борьбе, так в борьбе, каждому свой талант дан, и э, его надо использовать. Просто грех, грех будет, если ты не используешь, используешь то, что тебе дано. Э, в, поэтому в Азербайджане чуть тяжелее, например, потому что люди в основном, например, с привлечением девочек на борьбу. Тяжело, например, матери объяснить, что твоя дочка пойдет в зал на грязный ковер, и ее будут там бросать. То есть это, потому что здесь, наверное, женщина больше, это как бы такая нежная, заботливая дома должна быть. Ну, в Украине, наверное, Украина больше сама по себе страна и больше как бы людей, и, и поэтому как бы есть, ну, нету таких запретов, нас хочешь, иди туда, хочешь, иди туда, и, и, ну, и поэтому более популярная борьба. Без перспектив в этой день гуляшчилер мы с кем лердесис, что хем ханумлар, хем дебейлер арасында. Ну в Азербайджане, наверное, считаю Хаджи Алиева. Я думаю, что как бы в Токио, то есть дай бог, чтобы у него будет медаль и он хорошо тренируется. Я видела, как он работает, он такой трудяга и думаю, что как бы как бы перспективных это, наверное, Хаджи. Сиз, мен ялныз Азербайджан байрағы алтында гуляшечем демесіз. Мараклы да, Украина гуляш федерациясы сизи гери чағырып ма? Хансы оғырдан сонра филан? Да, я буду бороться только за Азербайджан. Я никогда даже, у меня мысли не было переходить обратно туда, где тебя не хотят. Нет, предложений не было. То есть они все равно как бы меня любят и, то есть, ну, как бы... Знают все равно, что где я родилась, много людей знают, то есть это не секрет или там что. То есть э, некоторые даже гордятся <laughs> мной, что, потому что в основном как бы у нас э, э, я предатель. Я говорю, вот, например, читаешь там интервью, там... И пишут там дагестанский спортсмен, там наш спортсмен выступил за Азербайджан, там выступил там за, не знаю, за там, Германию и другое. И они гордятся, потому что это их народ и это их люди, и им не важно, какую страну они представляют. К сожалению, в Украине у нас много таких, которые меня осуждают, что я вот предательница. То есть говорят, какие они патриоты, там, и, тем, ну, как бы, и тем не менее. Я говорю, я, вы знаете, я в душе, наверное, может, больше патриот, чем вы, то, что вы так говорите. Вы ахиллардэ шиттим Валерия Каратенко Мэммэдова карьерасыны битирип в Азербайджаннан бир дэфэлик кёшиб. Сиз дэ карьераныз битэннэн сонра бизи бир дэфэлик тэрк эдэчэсиз, йоқса калуб мутэхэсис кими чалышачаксыз? Мне бы хотелось здесь остаться и как бы дальше работать, продолжать как-то развивать борьбу, но как, как будет, пока не знаю, если, э, если я буду нужна, конечно же, я буду здесь.
Мария Стадникин, Гюляштен Башка, Мараглары, Хоппиляры, Варма. Да, я люблю вышивать крестиком. Я люблю, оно мне как-то успокаивает. Но почему-то я люблю, когда прихожу на сборах, особенно после тренировки, я могу сесть и часа два-три сидеть до ночи вышивать. Оно мне как-то успокаивает почему-то. Украиналы ve Azərbaycanlı xanımların yəni, müqayis etdiniz ki, biz daha sərbəstdi, biz də daha çox qapalıdır xanımlar. Başqa ümumiyyətlə, Ukraynalı və Azərbaycanlı insanlarına xas olan xüsusiyyətləri necə müqayis edərsiniz? Həm fərqli, həm də ümumi cəhətlərini. То есть, соответственно, менталитет людей по-другому. Поначалу, как бы, когда я приехала сюда, мне много чего там дикое было. Там, ну, например, когда... Очень там громко общаются, кричат. Я думаю, что что-то случилось. <laughs> То есть, ну, как бы это типа нормально. Как бы нравится, что вот э, в Азербайджане люди очень такие гостеприимные. То есть всегда ты, ну, то есть. Э, ты в какой там дом не заходишь, все тебе рады, там тебя зовут, то есть вот такое. В Украине, в принципе, ну, как бы тоже есть такое, ну, э, не знаю, наверное. Как-то люди у нас поспокойнее. <laughs> ну, так, например, если в Азербайджане э, интересуется там, спортом, многие знают спортсменов своих, то в Украине как-то людям не до, наверное, не до этого, не знаю. Конах Перверлиден Даныштыз, Эля Бирсуал, Ханса Азербайджан Емейни Биширмей Бачарарсис. Ну, вы знаете, я особо с украинской кухни <laughs> не умею готовить. <laughs> Ну, может, плов могу. Ну, в принципе, я могу все приготовить, но я не знаю, насколько это будет вкусно. Я люблю кушать. Я обожаю азербайджанский сладкий плов, вот, ля кебаб. Ну, приготовить, в принципе, могу чай приготовить. Пакина, Хансы Тарафлер не северсис, в Хансы Тарафлер не яширсис. Части мне нравится набережная, там гулять, люблю, там есть... Ресторан Хилтон там вверху, там такой он крутится, я люблю там сидеть, особенно вечером, когда там видно весь боку, как огни. Люблю, когда у меня ночные рейсы, когда ты прилетаешь, видно, как светится боку, он как такой очень красивый, яркий, все. То есть в основном, то есть любимое место это набережная, там можно спокойно погулять, и море, и так. Живу я в район Ахмедли, там есть квартира, после 2008 года я ее получила. И как бы, когда приезжаю в Баку, то останавливаюсь там. Азербайджанцам данышма сагулмас билирам ки сизи севенлер чухто Азербайджанда. Марахлы деки чеда яхнлашип сизи танлиянлар, автограф стиянлар, шакил шакитир мейстиянлар. Да, конечно, в Азербайджане меня все много людей узнают и как бы это очень приятно. То есть, ну иногда ты там, например, после соревнований и ну не люблю, когда во время соревнований, когда я иду, я такая напряжена и там просят автограф. Не то, что я не люблю, просто в этот период я думаю о другом и не могу там человеку лишний раз улыбнуться там и вот так и не хочу, чтобы там о мне какое-то впечатление было плохое. Но э, как бы, в основном я люблю давать автограф, <смех> фотографироваться. То есть это как бы, очень приятно. То есть приятно и тому человеку, который, ну, который, с которым я фотографируюсь, и мне. В Бизин Верлиш Мизин Беля Бирфинал Суалавар. Сизин Умрунизун Энваджип Имзасу Неди. Самое важное, наверное, это было в ЗАХСе. <смех> Когда... Когда, я, когда мы поженились, это 2007 год, 25 декабря. Мария Ханум, мы с Дарин Ташакюрми Билдирам, Велиши Мизагельдинис, в позитив, самими сухбатинис Чун, Ташакюрилирам Варолас. Спасибо и вам, спасибо за приглашение, было очень приятно с вами поговорить, узнать, что вы много о мне знаете. Спасибо вам. В позитив сюжетмизин сонунда бир хайшем олачак сизден камерамуз чун хатре имзасы атасыз олар. Конечно, без проблем.